এই মুহূর্তে নারায়ণগঞ্জের বাবুরাইলে ঘটনাস্থলে আছেন রিপোর্টার কামরুজ্জামান মামুন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে মামুন রাবি নারায়ণগঞ্জের বাবুরাইলে আজ বিকেলে যে ভবনটি হেলে পড়েছে বলে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে আসলে ভবনটি হেলে পড়া না আমরা সচক্ষে যেটি দেখছি যে ভবনটি আসলে উপরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে অর্থাৎ যে পাইলিং সে পাইলিং সহ ভবনটি আসলে উপরে গেছে এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে ভবনের ভেতরে যে ছয়জন আটকা পড়েছিল তার মধ্যে কিন্তু পাঁচজনকে চারজন জীবিত এবং একজনকে কিন্তু মৃত অবস্থায় ফায়ার সার্ভিস এসে উদ্ধার করে আর একজন ওয়াজেদ সেই ওয়াজেদ নামের যে বারো বছর বয়সী শিশু স্থানীয় পাশেই তার বাড়ি এখানে সে আসলে আরবি পড়তে এসেছিল সেই সময় বিকেলে তো সে আসলে ভবনের ভেতরে আটকা পড়ে আছে বলে তার পরিবার দাবি করছে এবং সেই দাবির প্রেক্ষিতেই কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় পাঁচ ঘন্টা যাবৎ এখানে আসলে যে ধসে পড়া ভবন যে হেলে পড়া ভবন সেই হেলে পড়া ভবনের দেয়াল ভেঙে কিন্তু দেয়া তার ভেতরে বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকে কিন্তু তারা প্রত্যেকটি ফ্লোর চেক করেছেন আমরা জানতে পেরেছি তাদের সাথে কথা হচ্ছিল একটু আগে বললেন যে ভবনের ভেতরে তারা যে সমস্ত জায়গা আসলে খুঁজেছেন সে সমস্ত জায়গাতে ওয়াজিদের কোনো অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়নি অর্থাৎ তারা খুঁজে পাননি তারপরে তারা এখন বর্তমানে উদ্ধার অভিযান কিছুটা স্থিমিত বলা চলে তারা নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করছেন যে কিভাবে কোন উপায়ে আসলে আরও বেশি খোঁজা যায় বা কোন কোন কৌশল অবলম্বন করে খোঁজা যায় বা সম্ভাব্য ওয়াজিদের থাকার জায়গাগুলো নিয়ে তারা গবেষণা করছেন যে কিভাবে আসলে কাজটি করা যায় আর জানিয়ে রেখে আপনাকে যে এই ভবনটি কিন্তু জেবুননেসার ভবন নামে পরিচিত এলাকা এবং এটি পুরোটা একটি খালের ওপরে নির্মিত ছিল অর্থাৎ এই এই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি যে ভবনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেলিভিশনের পর্দায় সেই ভবনটি কিন্তু পুরোটা খালের ওপরে নির্মিত এবং এটি যে গভীর পাইলিং সেই পাইলিং কিন্তু ছিল না আর ফায়ার সার্ভিসের সাথে কথা বলে যেটি জান জেনেছি ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছেন যে এই ভবনটি নির্মাণের কোনো অনুমতি ছিল না অনুমোদন ছিল না অবৈধভাবে এই ভবনটি কিন্তু নির্মাণ করা হয়েছিল ফায়ার সার্ভিস থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ফায়ার সার্ভিসের দশটি টিম এখানে কাজ করছে একযোগে এবং এর ভেতরে উদ্ধারকারী যে টিম রয়েছে তারাও কিন্তু এখানে আমরা দেখেছি আসার পর থেকেই কিন্তু তারা বিভিন্নভাবে কাজ করছিলেন এখন আমরা কিছুক্ষণ আগে ঘুরে এসেছি ওয়াজিদের পরিবারের কাছ থেকে ওয়াজিদের পরিবার যেটি বলছে যে তার তাদের সন্তান এই ভবনেই পড়তে আসে এবং এখানে একজন শিক্ষকের কাছে তারা কিন্তু আরবি পড়ে কয়েকজন মিলে তো তার সন্তানও কিন্তু এখানে আরবি পড়তে এসেছিল এবং সেই সময় আসলে দুর্ঘটনা ঘটে একজন ভবনের ভেতরে আটকা পড়েছিল পরে তাকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এমন একজন নারীর সাথে আমরা কথা বলেছি রুনা তার নাম তিনি যেমনটি জানিয়েছেন যে হঠাৎ করেই তারা ভবনের ভেতরে থাকা অবস্থায় বুঝতে পারেন যে ভবনে ফাটল ধরছে ভবনে ফাটল দেখে তারা কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে ভবনটি আসলে হেলে পড়ে যায় এতটুকুই ছিল রাবি আমার কাছে নারায়ণগঞ্জের বাবু রাইলে হেলে পড়া আবাসিক ভবনের খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার কামরুজ্জামান